तीस जून 1908 की सुबह करीब सात बजकर चौदह मिनट पर साइबेरिया के दूर दराज इलाके में आसमान में एक जोरदार धमाका होता है जो हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर था इस धमाके की गूंज सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी डेनमार्क क्रोशिया आयरलैंड और यहाँ तक के बर्तानिया में भी इसकी सीज़मिक वेव्स महसूस की गई। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये किसी खलाई मखलूक का काम है ये कहानी है तंगुस्का इवेंट की तंगुस्का इवेंट रशिया के साइबेरिया में तंगुस्का रिवर के करीब पेश आया जो आई विटनेसेस वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया की आसमान में चमकीली ब्लू और व्हाइट रोशनी फैली हुई थी जिसके बाद हवा में एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ इस धमाके की ताकत इतनी थी कि 2150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मौजूद तकरीबन 80 मिलियन दरख्त उखड़ गए ये एरिया इंग्लैंड के कैपिटल लंदन से भी बड़ी है इस धमाके की शिद्दत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर ये धमाका रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में होता तो शायद वो पूरा शहर ही तबाह हो जाता या फिर ऐसा समझ लीजिए की ये धमाका एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना पावरफुल था आई विटनेस ने रशियन मीटियोलॉजिस्ट को बताया कि वो सुबह के वक्त अपने घर के पास बैठा था तब उसने ये देखा कि आसमान दो टुकड़े हो गया है और आसमान में आग ही आग है उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है जिसने उसे चंद मीटर पीछे फेंक दिया देखें तुंगुस का इवेंट पे वैसे तो बहुत ज्यादा थ्योरीज बन चुकी हैं। उनमें से एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये धमाका किसी छोटे कॉमेट या मीटियोराइट के गिरने से हुआ था इस थ्योरी का ये मानना है की कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमोसफेयर में दाखिल हुआ और जमीन तक पहुँचने ऐसी पहले ही फट गया जिसकी वजह ऐसी एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने दरख्तों से भरे हुए जंगल को एक फ्लैट जमीन में बदल कर रख दिया सबसे पहले साइंसदान जिसने मीटोराइड को तलाश करने का प्लान बनाया उनका नाम है लियोनिट कुलिक जो एक मिनरल लॉजिस्ट है उसने अपनी टीम के साथ 1927 में धमाके वाली जगह के आसपास सौ किलोमीटर के दायरे में खुदाई करके मीटोराइड के टुकड़े ढूंढना शुरू कर दिए लेकिन काफी दिनों की मेहनत के बावजूद मीटोराइड जैसी कोई चीज बरामद ना हुई एक और थ्योरी ये बताती है कि तंगुस का इवेंट अर्थ में मौजूद नेचुरल गैस के जखायर के धमाके ऐसी हुआ था जो इस थ्यूरी को सपोर्ट करते हैं वो ये मानते हैं कि वहाँ जो गैस निकल रही थी वो इतनी गर्मी और प्रेशर पैदा कर सकती है कि इस शिद्दत का धमाका होना नामुमकिन बात नहीं लेकिन साल 2020 में एक न्यू थ्योरी सामने आई जब साइबेरियन फीडल यूनिवर्सिटी के साइंस दानों की टीम ने ये दावा किया कि ये वाकई एक मीटोराइट था जिसकी वजह से तुंगुस का एक्सप्लोजन हुआ मगर मीटोराइट डायरेक्टली अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर होके नहीं फटा बल्कि वो अर्थ के एटमोसफेयर में 435 माइल तक सफर करता रहा इस रशियन साइंस दानों की टीम ने अलग अलग पॉसिबल स्नेरियोस पे काम किया जिसमें उन्होंने तीन स्नेरियोस रखे उन्होंने ये अज्यूम किया कि मीटोराइट आइस आयरन या फिर रोक का बना हुआ था इसके अलावा उन्होंने अलग अलग ट्रेवल स्पीड भी कैलकुलेट की साइंसदानों ने हिसाब लगाया कि अगर मीटोराइड आइस का बना होता तो वो अर्थ के एटमोसफेयर में 186 एटी सिक्स माइल्स ट्रेवल करने के बाद ही मेल्ट हो जाता लेकिन आय विटनेस के मुताबिक मीटोराइड अर्थ के एटमोसफेयर में काफी अंदर तक आ चुका था तो इस वजह से आइस वाली थ्योरी तो खत्म हो जाती है इन थ्री पॉसिबिलिटीज को देखते हुए साइंस दानों ने ये डिसाइड किया कि जो मीटियोराइट तुंगुस का एक्सप्लोजन का सबब बना वो आयरन का बना हुआ था जिसका डायामीटर 200 मीटर था जिसको एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा और ये जायट मीटियोराइट 6.9 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से सफर कर रहा था इस थ्यूरी के हिसाब से मीटियोराइट अर्थ के एटमोसफेयर में शदीद गर्म होकर दाखिल हुआ और जमीन से दस किलोमीटर ऊपर ही फट गया इस वजह से जमीन में कोई क्रेटर यानी के गढ़ा मौजूद नहीं था डॉन योमैन जो नासा के एम्प्लॉय हैं, उनका मानना है कि तुंगुस का मीटोराइड जितनी साइज का मीटोराइड हर 300 साल में एक बार अर्थ के एटमोस्फेयर में दाखिल होगा इसी वजह से नासा ने प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस कायम किया है ताकि फ्यूचर में अर्थ के लिए खतरा बनने वाले छोटे मीटोराइड को रिडायरेक्ट करके तुंगुस का इवेंट जैसी खतरनाक तबाही ऐसी बचा जा सके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलती है मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज